வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டிசம்பர் பதிமூணு காலையில் எந்திரிச்சா சுற்றி வரே பரபரப்பு என்னன்னு நியூஸ் பார்த்தா முந்தின் நாள் டிசம்பர் பன்னெண்டு முனியிருக்காங்கிற ஊரில் இருபத்தி மூணு வயசு பெண்மணி அவர் நண்பரோட பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கே அவங்க இல்லாமல் இன்னும் ஆறு பேர் இருந்தாங்க எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நினச்சப்ப கண்மூடி தரக்கிறதுக்குள்ள இந்த ஆறு பேரும் சேர்ந்து அந்த பையனை அடித்து போட்டு இந்த பொண்ணை கொடூரமான முறையில் ரேப் பண்ணி பஸ்ஸில் இருந்து வெளியே தூக்கி போட்டாங்க அடுத்த நாள் இந்த நியூஸை கேட்டு மக்கள் எல்லாருமே அதிர்ச்சியானாங்க அந்த பெண்மணி மீண்டு வந்துட மாட்டாங்களாங்கிற எதிர்பார்ப்பிலேயே பதினோரு நாள் போயிடுச்சு எப்படியாச்சும் காப்பாற்றிட மாட்டோமான்னு இங்கேருந்து சிங்கப்பூர் கூப்பிட்டு போனாங்க அதுலேருந்து ரெண்டாவது நாள் இருபத்தொம்பது டிசம்பர் அந்த பெண்மணி இறந்துட்டாங்கன்னு நியூஸ் வந்துச்சு இந்தியாவே கண்ணீரில் நிரம்பிச்சு அதுக்கு காரணமானவங்கள பிடிச்சிட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் ஜெயிலே இறந்துட்டார் அதில் இன்னொரு பையனுக்கு வயசு தகுதி இல்லைன்னு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் தண்டனையா இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையான்னு கேட்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனைன்னு முடிவு பண்ணாங்க எப்போ எப்போன்னு வெயிட் பண்ணி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அவங்களுக்கு தூக்குன்னு முடிவாச்சு இல்லை இல்லை டேட் மாறிடுச்சு பிப்ரவரி ஒன்று திரும்பவும் மாற்றி மார்ச் மூணுன்னு இப்போ முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு பொண்ணுக்கு நீதி கிடைக்கிறதுக்கு ஏழு வருஷம் ஆகுது இந்த ஏழு வருஷத்துக்கு நடுவில் எந்த ஒரு பொண்ணுக்கு இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தது இல்லையா என்ன இந்தியாவில் குறைஞ்ச வச்சோ ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூறு ரேப் கேஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஃபைல் ஆகுது அப்போ வெளியே வராமல் இன்னும் எத்தனை கேஸ் இந்த தொண்ணூறு கேஸில் அதிகபட்சம் ஐம்பது கேஸ் தான் கோர்ட்டுக்கு போகுது அப்போ மிச்ச கேஸ் இந்த ஐம்பதில் எத்தனை பொண்ணுங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் அப்போ மீதி பொண்ணுங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டாலேயோ பொலிட்டீஷியனாலேயோ இல்லை மக்கள் நம்மளாலேயோ இதுக்கு என்ன முடிவுன்னு சொல்ல முடியுமா வருஷா வருஷம் இந்த புள்ளி விவரம் ஏறிக்கிட்டே தான் போகுது தவிர இறங்குற மாதிரி தெரியல நம்ம எல்லாருக்கும் இது வெறும் கேஸு தானே நமக்கு நடக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நடந்தால் மட்டும் குரல் கொடுப்போம் உடனே கேட்டுறாதீங்க எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்ம யாருக்கும் எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கடைசியாக மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நிர்பயா வழக்கில் அந்த நாலு பேருக்கும் மார்ச் மூணு தூக்கு தண்டனைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு எதிர்த்தரப்பில் சொல்கிறாங்க இது மாறாமல் இதுவே முடிவாக இருந்தால் இருபத்தொம்பது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வந்த இந்திய மக்களோட கண்ணீருக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் மக்கள் தங்களோட பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு தான் நீதிமன்றத்தை தேடி போகிறாங்க அந்த தேடலுக்கு ஒரு நீதி வேணும் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே மக்கள் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது தனக்கான பிரச்சனைன்னு நினச்சா மட்டும்தான் மாற்றங்கள் நடக்கும் அடக்கம் அமருருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்துவிடும்